이 시각 주요 뉴스입니다. 경기 침체 장기화에 대한 우려에 가계가 소비를 줄이고 빚도 상환하고 있는 것으로 나타났습니다. 한국은행이 발표한 1분기 중 자금 순환을 보면 가계 소득이 늘어난 데 비해 소비 지출은 감소한 영향으로 자금 잉여 규모가 전분기 20조 4천억 원에서 올해 1분기 30조 1천억 원으로 증가했습니다. 전분기 21조 5천억 원 증가했던 금융기관 차입은 1분기 9천억 원 감소로 돌아섰습니다. 하는 관계자는 1분기 가계 자금 잉여가 증가한 원인이 소비 지출 감소와 차입 축소에 있다는 점에서 가계가 긴축 경영을 했다는 것으로 해석할 수 있다고 설명했습니다. 현우석 부총리 경 기획재정부 장관은 하반기 한국 경제가 3%대 성장이 가능하다고 밝혔습니다. 현 부총리는 국회 기획재정위원회 업무보고에서 정부가 벤처 지원 대책과 일자리 로드맵, 창조경제 실천 계획 등 경제 활성화 대책으로 가라앉은 경제 분위기를 되살리면 하반기엔 3%대 성장도 가능할 것이라고 말했습니다. 현 부총리는 이어 한국은행이 기준금리를 0.25%포인트 인하하고 총액 한도 대출 한도를 3조 원 늘리는 등 완화적 통화 정책을 펼쳐 정부의 경기 회복 노력에 힘을 보태고 있다고 평가했습니다. 김중수 한국은행 총재도 2분기 성장률은 1분기와 같은 0.8% 정도가 될 것이라며 이 같은 추세가 지속된다면 올 성장세는 3%를 넘길 것으로 전망했습니다. 박근혜 대통령이 성실한 기업인을 격려하고 기업가 정신을 북돋아야 한다고 강조했습니다. 특히 정치권의 과도한 경제민주화의 입법이 기업들을 위축시켜서는 안 된다고 지적했습니다. 이성경 기자가 보도합니다. 박근혜 대통령은 하반기 국정운영의 중심을 서민생활 개선에 두겠다고 말했습니다. 체감 경기를 회복시키고 좋은 일자리를 만드는 것이 중요한데 이를 위해선 기업들이 투자할 수 있는 환경을 조성해야 한다고 강조했습니다. 공공 분야에서 앞장서서 일자리를 늘릴 수도 있습니다. 그러나 우리가 절대로 잊지 말아야 할 것은 일자리란 근본적으로 의욕적인 민간 부분에서 만들어, 만든다는 것입니다. 정부가 재정을 투입해 고용을 늘리는 것은 한계가 있는 만큼 민간 기업의 투자 확대를 통해 자연스럽게 일자리가 늘어나야 한다는 겁니다. 이를 위해서는 성실한 기업인을 격려해 모두가 한번 해보자는 분위기를 만드는 것이 중요하다고 말했습니다. 어려운 상황에서도 위험을 감수하고 도전하고 투자하는 기업가 정신을 북돋아야 한다고 강조했습니다. 특히 정치권이 경쟁적으로 추진하고 있는 경제민주화 입법에 대해 우려를 표시했습니다. 경제민주화 관련 정책이나 입법은 서로 상생하는 경제 분위기를 만들어가는 데 앞장설 수 있도록 하면서도 기업들을 위축시키는 방향으로 과도하게 왜곡되거나 변질되어서는 안될 것입니다. 박 대통령은 지난 상반기를 새로운 국정청사진을 제시하는 시기였다면 하반기부터는 구체적인 성과를 내야 한다며 이달 말에 발표되는 하반기 경제 운용 방향에 구체적인 이행 계획을 담아달라고 주문했습니다. 특히 다음 달 중순에 열리는 무역투자진흥회의에서 투자 활성화를 위한 규제 완화 대책을 논의하겠다며 구체적인 방안을 철저히 준비하라고 지시했습니다. 한국경제TV 이성경입니다. 글로벌 금융시장의 변동성이 확대되고 있습니다. 미국 연방준비제도의 출구 전략 우려 탓인데요. 이번 주는 주요 8개국 정상회담과 연준의 통화정책회의라는 국직한 이벤트가 예정돼 있습니다. 이러한 모멘텀이 흔들리는 시장 심리를 안정시킬 수 있을지 김민지 기자가 짚어봅니다. 글로벌 금융시장의 변동성 확대에 대한 경계감이 팽배한 가운데 이번 주 증시가 안정을 되찾을 수 있을지에 시장 참여자들이 주목하고 있습니다. 모멘텀으로 작용할 수 있는 재료는 오늘 밤부터 양일간 열리는 주요 8개국 정상회담과 오는 수요일 개최되는 미국 연방준비제도의 공개시장위원회 FOMC입니다. 주요 8개국 정상회담은 개최 시일이 임박함에 따라 시장에 관심을 받고 있습니다. 당초 회담에서는 세금, 교역, 투명성 등에 대한 논의가 주를 이룰 것으로 예상됐지만 상황이 상황인 만큼 정상들이 경제에 대한 이야기를 주로 하게 될 것이라고 외신들을 통해 전해지고 있습니다. 실제로 지난 주말 공개된 공동성명서 초안에 따르면 정상들은 통화 정책적 행동은 경기 회복을 지지하기 위해 중요한 역할을 이어가야 한다고 언급했습니다. 
글로벌 중앙은행들의 역할론에 대한 언급이 있을 것으로 기대되는 대목입니다. I don't think the central banks will be able to get out. They just can't. The money drug is the decisive drug, and it needs to be injected into the patient's veins while the economy isn't working. Financial Times는 주요 8개국 정상회담에 벤 버넨키 연준 의장이 참석하는 것은 아니지만 최근 금융시장 변동성을 야기시킨 당본인이 버넨키 의장인 만큼 그가 주요 8개국 논의의 중심 소재가 될 것이라고 전했습니다. 연준의 통화 정책에 대한 보다 더 정확한 의견을 들어볼 수 있는 FOMC도 이번 주 수요일 열립니다. 일단 시장 전문가들 사이에는 이번 회의에서 양적 완화 축소 카드는 나오지 않을 것이란 중론이 형성돼 있습니다. 다만 양적 완화 축소가 이번 회의에 언급되지 않았다는 점 하나만으로 시장은 안정되지 못할 것이란 분석입니다. 통화 정책 지속성에 대한 발언이 연준의 정책 변화 시기 등 보다 구체적인 일정과 함께 제시돼야만 시장이 다소나마 안정을 찾을 것으로 전망됩니다. 한국경제TV 김민지입니다. 동양그룹이 교원그룹의 생활가정계열사 동양매직의 매각을 추진합니다. 동양그룹은 교원그룹의 계열사 동양매직을 매각하기로 하고 조만간 최종 매매계약을 체결할 계획이라고 밝혔습니다. 동양그룹은 이번 매각으로 유입되는 자금을 차익급 상환 등 재무구조 개선에 쓸 계획입니다. 300억 원 이상 대규모 공사에서 최저가 입찰자 순으로 낙찰자를 선정하는 최저가 낙찰제가 사실상 폐지됩니다. 기획재정부는 최저가 낙찰제와 적격 심사제 개선 방안을 국회 현안 보고에서 밝혔습니다. 개선 방안에 따르면 앞으로 공사비가 100억 원에서 300억 원 범위에 속하는 공사에 대해서는 현행 적격 심사제 대신 가격과 공사 수행 능력의 합산 점수가 큰 입찰자를 낙찰자로 선정하는 종합심사제 원이 도입됩니다. 공사비가 300억 원을 넘어서는 대규모 공사에 대해서는 가격과 공사 수행 능력에 고용이나 공정거래 등 사회 책임 점수까지 반영해 낙찰자를 선정하는 종합심사제 툴을 적용하기로 했습니다. 은행이 돈을 떼일 확률이 낮은데도 높은 대출금리를 적용해 받아간 이자 240억 원을 고객에게 돌려줍니다. 지난 5년간 은행들이 과다하게 걷어 고객에게 돌려줘야 할 이자는 17개 은행에서 총 240억 원, 차주는 모두 66,431명으로 1인당 환급금은 평균 36만 원입니다. 은행들은 환급금액을 최종 확정해 이달 말까지 차주 명의 계좌에 입금하고 유선전화나 휴대전화 문자메시지, 홈페이지를 통해 고객에게 알리기로 했습니다. 창업 초기 기업들을 위한 제3의 주식시장, 코넥스 개설이 이제 보름 앞으로 다가왔습니다. 한국경제TV는 코넥스 1호 기업들을 소개하는 시간을 마련했는데요. 오늘 그첫 번째로 메카트로닉스의 강자, 아진 엑스텍을 조영 기자가 다녀왔습니다. 대구 성서 첨단산업단지에 위치한 아지넥스텍은 모션 제어 시스템을 최초로 국산화, 제조하고 있는 메카트로닉스 기업입니다. 모션 제어 시스템이란 우리나라 주요 수출 품목인 스마트폰과 반도체, 디스플레이 등의 제조 공정의 핵심 부품으로 첨단산업 자동화 기기가 빠른 속도로 정밀하게 움직일 수 있도록 하는 기술입니다. 과거 전량 일본에서 수입하던 고속정밀 사충 모션 제어칩 원천 기술 개발에 성공한 아지넥스텍은 현재 국내 400개가 넘는 기업에 납품하고 있습니다. 창업할 당시에 이 모션 제어 기술이 국내에 거의 황무지 수준이라고 해도 과언이 아닐 정도로 굉장히 우리가 선진국에 비해서 굉장히 낙후되어 있습니다. 특히 모션 제어칩은 국내에서 개발, 생산하는 회사가 전혀 없었고 아, 전 세계적으로 도 보면 미국, 일본, 6, 7개 정도의 기업만 가지고 있는 기술입니다. 원천 기술을 아, 개발해서 아, 일부 제품이 지금 성공을 해서 상용화가 되고 있고 지속적으로도 그 원천 기술 개발에 투자를 하고 계속 성공을 하고 있다. 아지넥스텍의 주요 제품은 전자집적 회로와 모션 제어 시스템 등으로 기존 해외 제품보다 더 작고 고성능의 시스템을 맞춤형으로 제작하고 있습니다. 지난해 매출액은 175억 원으로 전년에 비해 다소 줄었지만 단기 순이익은 29억 원으로 늘어났습니다. 김창우 아지넥스텍 대표는 지난해 대기업들의 설비 투자가 주춤했지만 올해는 다시 살아나는 추세라며 앞으로의 성장을 기대해달라고 말했습니다. 
작년 한 상반기를 전후해가지고 또 설비 투자가 대폭적으로 홀딩이 된 그런 상태입니다. 왜냐, 세계 경제의 어떤 불확실성. 작년 상반기부터 시작해서 현재까지 좀 장비 시장이 좀 다소 좀 다른 때에 비교 좀 우울했다고 이래 보게 되는데, 지금 대기업군을 중심으로 인해서 적극적인 투자가 이루어지는 걸로 그렇게 알고 있고, 앞으로 그쪽적으로는 우리 산업이 계속적으로 발달할 것 같습니다. 김창호 대표는 또 박근혜 정부의 국정 철학인 창조경제와 아지넥스텍이 추구하는 목표가 맞닿아 있다며 코넥스의 문을 두드리게 됐다고 설명했습니다. 코넥스 단은 이 시장은 바로 시대적인 어떤 소명에 부응하는 그런 시장이 아닌가 싶고 그래서 저희 회사도 이제 지향하는 바가 이제 창의성의 바탕을 둔 직원들, 조직 구성의 창의성을 바탕을 둔 새로운 기술 개발, 어떤 새로운 어떤 혁신적인 사고를 요구하기 때문에 코넥스 시장이 지향하는 바와 저희 회사가 지향하는 어떤 경영 철학이 상당 부분이 부응하는 부분이 있다. 투자자들이 믿고 투자할 수 있도록 그런 여건이라든지 환경을 만들어주는 게 좋을 것 같고. 아지넥스텍은 이번 코넥스 입성 이후 연구개발과 인력 확보에 더 많은 투자를 집중해 내년까지 로봇용 모션 컨트롤 칩을 국내 최초 개발하겠다는 방침입니다. 또 현재 진출해 있는 중국 판매망을 더욱 단단히 구축한 뒤 향후 미국 시장 진출도 박차를 가하겠다는 목표입니다. 한국경제TV 조연입니다 신창재 교부생명회장이 국제보험회의 서울총회에서 생명보험산업은 장기적인 특성을 가지고 있기 때문에 리스크 관리를 제대로 해야 한다며 리스크 관리를 하지 않고 매출만 올리면 이익으로 연결되지 않는 독특한 특성이 있다고 설명했습니다. 정수현 현대건설 사장은 19개 협력사 대표들과 간담회를 갖고 협력사와 동반 성장을 위해 소통을 활성화하고 협력사의 어려움 해결 방안을 마련하겠다고 강조했습니다. 조광래 IBK 투자증권 사장이 올해 안에 코넥스 시장에 8개 기업을 상장시킬 계획이라며 모기업인 IBK 은행과의 시너지를 극대화해 회사를 코넥스 시장 강자로 키우겠다고 밝혔습니다. 지금까지 시각주요 뉴스였습니다.